হ্যালো एवरीवन ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স এর আরো একটি নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স এর যে নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হল ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন কি কি কাজে ব্যবহার করে থাকি এবং কিভাবে ব্যবহার করে থাকি তা নিয়ে আলোচনা করব ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন আসলে কি তা জানার আগে আমি আলোচনা করব আসলে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন কি কাজে ব্যবহার করে থাকি আমরা ম্যাথমেটিক্সে এবং ফিজিক্সে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে আমরা বিভিন্ন ধরনের থিওরি বিভিন্ন ধরনের স্টেটমেন্ট বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা দেখে থাকি এই সকল স্টেটমেন্ট ফর্মুলা বা থিওরেমগুলো বিভিন্ন ধাপে প্রমাণ করা হয় তো এই সকল স্টেটমেন্টগুলো থিওরেমগুলো বা ফর্মুলাগুলো প্রমাণ করার একটা বিশেষ পদ্ধতি হলো ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন বা গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন ইজ এ টেকনিক অফ প্রুভিং এ স্টেটমেন্ট থিওরেম অর ফর্মুলা উইস ইজ থট টু বি ট্রু অর ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ন্যাচারাল নাম্বার এন অর্থাৎ আমার এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার জন্য ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন বা গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি হবে এমন একটা স্টেটমেন্ট যা কোনো একটা বিশেষ স্টেটমেন্টকে প্রমাণ করতে সাহায্য করবে আচ্ছা এখন কথা হলো যে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করি ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন প্রসেসটিকে অ্যাপ্লাই করার জন্য মূলত দুটি ধাপে কাজ করা হয় প্রথম ধাপ হলো আমার বেসিস স্টেপ ধরে নেওয়া এবং দ্বিতীয় স্টেপ হলো কন ইন্ডাকটিভ স্টেপ আচ্ছা তো বেসিস স্টেপে যাওয়ার আগে আমাদেরকে একটা প্রপোজিশনাল স্টেটমেন্ট ধরে নেওয়া হয় ধরেই যা আমার কাছে একটি স্টেটমেন্ট আছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ডট 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 প্লাস এন ইজ ইকুয়াল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ সকল স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল ইজ ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু যেখানে এন হলো একটি ন্যাচারাল নাম্বার যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এই যে এটি একটি স্টেটমেন্ট বা আমরা বলতে পারি এটা একটা সূত্র তাহলে এই সূত্রটা আমরা এখন ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনের মাধ্যমে কিভাবে প্রুভ করব এই প্রুফ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে ধরে নিতে হবে যে এই স্টেটমেন্টটা একটা লজিক্যাল এক্সপ্রেশন আছে অর্থাৎ আমাদেরকে প্রপোজিশনাল স্টেটমেন্ট পি অফ এন আকারে এটাকে আমরা ধরে নেব ধরে যে পি অফ এন ইজ ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস এন ইজ ইকুয়াল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা আমাদের প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ হলো যে আমরা বেসিস স্টেপটা নির্ণয় করব। বেসিস স্টেপটা কি যে আমি যেহেতু ধরেছি পি অফ এন ইজ ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ডট ডট এন সো আমার এই এন এর ক্ষেত্রে ধরে নেব যে আমার যদি এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে এই লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হবে যদি আমরা এই স্টেটমেন্টে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে আসছে আমাদের ওয়ান এবং একই সঙ্গে রাইট হ্যান্ড সাইডেও আসবে ওয়ান কারণ আমরা এখানে জাস্ট এন এর ভ্যালু বসাবো এই এন এর ভ্যালু বসালে আমাদের অ্যান্সার আসবে ওয়ান যেহেতু আমার লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দুটি সমান সো আমরা বলতে পারি যে পি অফ ওয়ান পি অফ ওয়ান পি অফ ওয়ানের কারণে আমার ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি অর্থাৎ গিভেন স্টেটমেন্টটা সত্য অর্থাৎ গিভেন স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু সো বেসিস স্টেপটা যদি ট্রু হয় দেন আমরা সেকেন্ড স্টেপ বা ইন্ডাকটিভ স্টেপে যাব যদি আমাদের বেসিস স্টেপটা মিথ্যা হয় অর্থাৎ ফলস হয় তাহলে আমরা ধরে নেব বা আমরা বলতে পারি যে আমার যে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে বা যে ফর্মুলাটা দেওয়া আছে সেটা আসলে ফুল এরপরে বেসিস স্টেপ কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা ইন্ডাকটিভ স্টেপে যাই আমি বোঝার সুবিধার্থে ইন্ডাকটিভ স্টেপকে দুটি স্টেপে দুটি আলাদা আলাদা সাব স্টেপে ধরে নিয়েছে ইন্ডাকটিভ স্টেপ কি আসলে ইন্ডাকটিভ স্টেপটা হলো যে আমার যেহেতু পি অফ ওয়ান অর্থাৎ আমার পি অফ এন যে আমি ধরে নিয়েছিলাম স্টেটমেন্টটা সেখান থেকে পি অফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার ট্রু আসলো অর্থাৎ আমার একটি এমন একটা সংখ্যা আছে বা এনের কোনো একটা ভ্যালু আছে যার কারণে আমার পি অফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ট্রু এখন আমি ধরে নিব যে পি অফ কে যেখানে কে একটা আর্বিটারি ইন্টিজার নাম্বার সেই পি অফ কে এর কারণেও আমার সেই পি অফ এন স্টেটমেন্টটা ট্রু হয় এখন পি অফ কে যদি স্টেটমেন্টটা যদি ট্রু করে 
তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে পি অফ কে প্লাস ওয়ানের কারণেও সেই স্টেটমেন্টটা ট্রু হবে যদি পি অফ কে ট্রু বাট পি অফ কে প্লাস ওয়ান ফলস তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফর্মুলাটা ফলস অর্থাৎ কি বললাম আমি যদি বল দেখি পাই পি কে ট্রু এটা আমি ধরে নিয়েছি এখন এই পি অফ কে ট্রু হওয়ার কারণে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে পি অফ কে প্লাস ওয়ান অলসো ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা বলবো যে স্টেটমেন্টটা অর্থাৎ গিভেন স্টেটমেন্ট ইজ রাইট অথবা আমার যে গিভেন ফর্মুলাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা সত্য যদি পি অফ কে প্লাস ওয়ান যদি ফলস হয় অর্থাৎ পি অফ কে প্লাস ওয়ান যদি ট্রু না হয়ে ফলস হয় সেক্ষেত্রে আমার গিভেন স্টেটমেন্ট অর গিভেন ফর্মুলা উইল বি ফলস ওকে এখন এই যে টোটাল সিস্টেমটা অর্থাৎ আমার যে ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশানটা সেই ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশানটাকে আমরা ডোমিনো ইফেক্টের সাহায্যে খুব ভালোভাবে প্রম ব্যাখ্যা করতে পারি ডোমিনো ইফেক্ট কি আমরা সবাই জানি যে ডোমিনো ইফেক্ট হলো আমার বেশ কিছু ডোমিনো আছে যেগুলো আমি ধরলাম কিছু লম্বা লম্বিভাবে রেখে দিয়েছি এখন আমি যদি কোনোভাবে আমি এক নম্বর ডোমিনোটাতে যদি ফোর্স দিই তাহলে এক নম্বর ডোমিনোটা দুই নম্বর ডোমিনোকে আঘাত করবে দুই নম্বরটা তিন নম্বরটাকে আঘাত করবে এবং তিন নম্বরটা চার নম্বরকে চার নম্বরটা পাঁচ নম্বরকে আঘাত করবে ফলে পাঁচ নম্বরটা আমরা ধরে নিলাম যে যেহেতু আমাদের বল প্রয়োগ করেছি চো বল প্রয়োগ করার কারণে সবগুলোই পড়ে গেছে এখন এটা আমরা ধরে নিয়েছি প্রথমে আমরা কি ধরে নিয়েছিলাম যে আমার বলটা আমি শুধুমাত্র এক নম্বর ডোমিনোতে দেওয়া হয়েছে সো এক নাম্বারটা যদি পড়ে যায় অর্থাৎ এক নাম্বার ডোমিনোটা যদি আমার পড়ে যায় তাহলে অবশ্যই দুই দুই নাম্বার ডোমিনোটা পড়ে গেছে দুই নাম্বার ডোমিনোটা যদি পড়ে যায় তাহলে আমাদের তিন নাম্বার ডোমিনোটা পড়ছে আমাদের তিন নাম্বার ডোমিনো যদি পড়ে তাহলে চার নাম্বারটা পড়ছে এবং এইভাবে আমাদের যদি এন সংখ্যক ডোমিনো থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে এন মাইনাস ওয়ান ডোমিনো যদি পড়ে যায় তাহলে আমাদের এন নাম্বার ডোমিনোটাও পড়ে যাবে এই এক নম্বর ডোমিনোটাকে পি অফ ওয়ান ধরতাম তাহলে পি অফ ওয়ান ট্রু হওয়ার কারণে আমার পি অফ টু ট্রু এবং পি অফ ট্রু হওয়ার কারণে পি অফ থ্রি পি অফ ফোর এরকমভাবে পি অফ এন ট্রু হবে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে যেহেতু আমার এন সংখ্যক ডোমিনো আছে তাহলে আমরা যে কোনো একটা ডোমিনোকে ধরে নিলাম যে কে নম্বর ডোমিনো সো আমার যদি পি অফ কে অর্থাৎ আমার কে নম্বর ডোমিনোটা যদি পড়ে যায় তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে পি অফ কে প্লাস ওয়ান নম্বর ডোমিনোটাও পড়ে যাবে অর্থাৎ পি অফ কে ট্রু হওয়ার কারণে পি অফ কে প্লাস ওয়ানও ট্রু হচ্ছে যদি ট্রু হয় তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশানের ভাষায় বলতে পারি যে আমার ওই স্টেটমেন্টটা সত্য যদি পি অফ কে প্লাস ওয়ান যদি ফলস হয়ে যায় অর্থাৎ আমার পি অফ কে অর্থাৎ আমি ধরি যে আমার তিন নম্বর ডোমিনোটা পড়ে গেছে কিন্তু চার নম্বরটা পড়ে নাই সাডেন পড়ে নাই যে কোনো যে কোনো কারণে তাহলে যদি না পড়ে তাহলে আমার এখানে পি অফ কে ট্রু বাট পে পি অফ কে প্লাস ওয়ান ফলস সো আমরা বলতে পারি যে এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে স্টেটমেন্টটা ফলস হবে আলটিমেট রেজাল্ট হবে ফলস এই ছিল মেইনলি ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশান রুলস এখন আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশান রুলস ব্যবহার করে একটি প্রবলেম সলভ করব আমি শুরুতে যে প্রবলেমটা বলেছিলাম যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ডট 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 প্লাস এন ইজ ইকাল টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এই যে একটা সাধারণ এন সংখ্যক সাধারণ সংখ্যার যোগফলের যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটাই আমরা প্রমাণ করে দেখব তাহলে আমাদের প্রিন্সিপাল যে ছিল ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশানের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা পি অফ এন ধরে নিয়েছিলাম সো আমরা ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 এন ইজ ইকাল টু এন প্লাস ওয়ান এই সমান সমান পি অফ এন ধরে নিয়েছি এবং এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার এক দিয়েছি এখন পি অফ এন ধরার পর আমার অর্থাৎ প্রপোজিশনাল স্টেটমেন্ট ধরে নেওয়ার পর আমার প্রথম যে স্টেপটা ছিল সেটা হলো ব্যাসিস স্টেপ ধরে নিই যে আমার এন ইজ ইকাল টু ওয়ান সো এন ইজ ইকাল টু ওয়ানের কারণে পি অফ ওয়ানের আমি একটা লেফট হ্যান্ড ভ্যালু পাইছি এবং রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু পাইছি যেহেতু লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু সমান সো আমরা বলতে পারি পি অফ ওয়ান ইজ ট্রু সো পি অফ ওয়ান ইজ ট্রু সো অর্থাৎ ব্যাসিস স্টেপ ট্রু সো আমরা এখন যাবো ইন্ডাকটিভ স্টেপে ইন্ডাকটিভ স্টেপ 
से इंडक्टिव स्टेपे धरे नहीं आसमार पी अफ के कारण से ट्रु है सो हमें जो जस्ट एन एर का के बसाई अर्थात जेहेतु हमें धरे नहीं केर जो ट्रु सो जस्ट एन एर जगह के रिप्लेस कर दिए सो पी अफ के इज इक्ल टू है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 प्लस के इज इक्ल के इन टू के प्लस वन डिवाइडेड बै टू ये हमारे दुई नम्बर इक्वेशन अच्छा एन पी अफ के जेहेतु ट्रु सो हाँ के प्रमाण करते हैं पी अफ के प्लस वन अल्सो ट्रु ए पी अफ के प्लस वान जो इक्वेशने बसाई ताहले अवश्य एक भू पा और से भूटा हल जे के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बन अर्थात हमारे गिभन स्टेटमेंट पी अफ के इज इक्ल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस जट डट डट प्लस के इज इक्ल टू के इन टू के प्लस वन डिवाइडेड बू से स्टेटमेंटे शुदुम्र केर परिवर्ते के प्लस वन बसिए स्टेटमेंट पे जे इक्वेशन पे जे सत्य ये ट्रु ये एन बेर करते हैं तो हमें आगे जे इक्वेशन छो दुई नम्बर जो इक्वेशन छो से दुई नम्बर इक्वेशनर उभय पार्शे जो के प्लस वन जस्ट एड करी के प्लस वन एड कर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 प्लस के छो और एखे जस्ट उभय पार्शे के प्लस वन एड कर लम उभय पार्शे के प्लस वन एड करार कारण देखे कि एखान के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बू चले आस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 के प्लस के प्लस वन सो यही सम्पूर्ण इक्ुएशन के बोलते परि जो पी अफ के प्लस वन एवं रईट हैंड सैडे पे के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइड बू एखान इसलिए कि मीन कर तीन नम्बर इक्ुएशन एवं तीन नम्बर इक्ुएशन जो सत्य है तालते परि जो पी अफ के जेहेतु सत्य छो तई पी अफ के प्लस वनो सत्य है जेहेतु हमारे बेसिस स्टेप एवं इंडक्टिव स्टेप दूटे ट्रु दुटे ट्रु सो जे गिभन स्टेटमेंट छो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 एन से सत्य है अर्थात बोलते इक्ुएशन थ्री शोज दैट पी अफ के प्लस वन इज ट्रु एंड एट दजामशन दैट पी अफ के प्लस ट्रु दिज कमप्लीट द इंडक्टिव स्टेप सो हम जेहेतु बेसिस स्टेप इंडक्टिव स्टेप दुटाई बेसिस स्टेप इंडक्टिव स्टेप दोटो स्टेप ही ट्रु है सो हमें बोलते परि जो गिभन इन स्टेटमेंट छो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू 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 प्लस एन इज इक्ल टू एन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बै टू से ट्रु हो तो आजकल लेक्चर ए पर्यत कि सबा चैनल के सबसक्राइब कर पास आल्ला हाफिज